Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cần tập trung tái cấu trúc nhân lực, tái cấu trúc về tài chính và tái cấu trúc về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm từng bước đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn có tổng mức đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp với 3 phần tư vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI, hình thành trung tâm lọc hóa dầu lớn nhất Việt Nam, tạo động lực cho phát triển kinh tế, công nghiệp và dịch vụ khu vực Thanh Hóa, Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia với 10 triệu tấn dầu thô trên năm trong 70 năm từ COES, đáp ứng lên đến 35% nhu cầu xăng dầu trong nước, tạo hàng vạn việc làm, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp trong lĩnh vực lọc hóa dầu trong tương lai. Đây cũng là dự án đóng góp đáng kể cho thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa và Trung ương. Ước tính tổng thuế đã nộp ngân sách nhà nước đến nay là trên 85,2 nghìn tỷ đồng, trong đó đóng thuế nhập khẩu là trên 60,4 nghìn tỷ đồng. Thuế nhà đầu tư nước ngoài là gần 3,2 nghìn tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là gần 19,7 nghìn tỷ đồng. Chúc mừng ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nỗ lực vận hành nhà máy bảo đảm an ninh an toàn và bảo vệ môi trường. Đến nay, nhà máy đã sản xuất cung ứng khoảng 37 triệu tấn sản phẩm các loại cho thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần bảo đảm cung cầu xăng dầu, an ninh năng lượng quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, giai đoạn vừa qua, công ty cũng đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất của Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn vượt tiến độ đề ra. Ban lãnh đạo nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã có nhiều cải tiến trong việc sắp xếp bộ máy, tối ưu vận hành nhà máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả và quan tâm đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Người đứng đầu chính phủ đề nghị ban lãnh đạo nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức vận hành nhà máy bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và bảo đảm môi trường, sản xuất, cung ứng đầy đủ nguồn xăng dầu theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Bộ Công Thương, phục vụ cho thị trường nội địa, đặc biệt trong những tháng cuối năm khi nhu cầu tăng cao. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và các bên góp vốn phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương thực hiện công tác cấu trúc để bảo đảm hiệu quả hoạt động của nhà máy trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, vì lợi ích chung của các bên và tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp Việt Nam. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn cần tái cấu trúc 3 lĩnh vực là nhân sự, tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó đề nghị đơn vị cần bổ sung thêm nhân sự cấp cao là người Việt Nam để nắm tình hình xác thực và đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả, chú trọng tới phân cấp, phân quyền. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị đơn vị tiếp tục nghiên cứu, giảm hoặc bỏ lãi suất trong thời gian COVID để góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Các vấn đề liên quan đến giá dầu, nguồn điện cũng được Thủ tướng đề cập và giao cho các bộ, ngành đưa ra các giải pháp cụ thể để nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sớm có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất. Chiều 10 tháng 11, đợt 1 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra với nhiều điểm nhấn nổi bật. Nổi bật trong 15 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, tập trung, trách nhiệm cao, phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 Bộ trưởng trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội với phạm vi rất rộng liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau, 10 nghị quyết của Quốc hội trên cơ sở sắp xếp thành 4 nhóm lĩnh vực theo sáng kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng việc Quốc hội chất vấn theo nhóm lĩnh vực đợt này vừa là áp lực nhưng cũng là động lực để các tư lệnh ngành thấy cần phải tăng cường trách nhiệm, phối hợp hơn nữa để tập trung giải quyết vấn đề phụ trách. Trên cơ sở kết quả phiên chất vấn, Quốc hội sẽ xem xét ban hành nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp. Trong đợt 1, Quốc hội dành toàn bộ ngày 30 tháng 10 để tiến hành phiên giám sát tối cao việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Không khí thảo luận sôi nổi thẳng thắn mang tính xây dựng, các ý kiến của các bộ trưởng trưởng ngành và phó thủ tướng chính phủ đã làm rõ thêm nhiều vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý được phân công. Thông qua giám sát để các cơ quan cùng tìm ra giải pháp phù hợp sát với thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển. 
Ngày 25 tháng 10, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ sau Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Với việc thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội đã hoàn thành công tác lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đây là hoạt động thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ của các đại biểu Quốc hội mà của đông đảo cử tri, nhân dân và dư luận xã hội. Đợt này, Quốc hội dành 1,5 ngày từ chiều ngày 31 tháng 10 đến hết ngày 1 tháng 11 năm 2023 để thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện nghị quyết số 43 về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều ý kiến đánh giá cao sự nỗ lực quyết liệt của chính phủ, các cấp, các ngành địa phương trong việc điều hành nền kinh tế, sự vào cuộc đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh rất khó khăn đã nỗ lực thực hiện đồng bộ, linh hoạt các nhóm nhiệm vụ giải pháp và đạt được các kết quả quan trọng trong năm 2023. Quốc hội luôn đồng hành cùng chính phủ, sự ủng hộ của Quốc hội rất rõ nét, thiết thực, hiệu quả và kịp thời. Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 với đa số phiếu tán thành 90,49%. Nghị quyết đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP từ 6 đến 6,5%. Trong ngày cuối đợt 1 vào ngày 10 tháng 11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Khối lượng công việc của kỳ họp thứ 6 là rất lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội. Theo chương trình, sau khi kết thúc đợt 1, đợt 2 của kỳ họp thứ 6 sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11. Trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Đây là lần thứ hai Quốc hội bố trí sắp xếp thành hai đợt họp. Điều này cho thấy sự linh hoạt, sự thích nghi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.